நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் வழங்கும் கடகம் புற்றுநோய் வெல்வம் வார வாரம் புற்றுநோய் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு நம்முடைய மருத்துவ நிபுணர்கள் பதில் அளித்து வருகிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த வாரம் நுரையீரல் புற்றுநோய் குறித்து நாம் பேச இருக்கிறோம் நம்மோடு டாக்டர் ரம்யா கன்சல்டன்ட் மெடிக்கல் ஆன்காலஜி அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் இணைந்திருக்கிறார்கள் வாருங்கள் பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நுரையீரல் புற்றுநோய் அப்படின்னா என்ன இந்தியாவை பொறுத்த அளவுல இந்த நுரையீரல் புற்றுநோயுடைய தாக்கம் எந்த அளவுல இருக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் அதாவது லங் கேன்சர் பத்தி பீப்புள் கிட்ட நல்லாவே அவேர்னஸ் இருக்கு மற்ற கேன்சர் அதாவது பிரெஸ்ட் கேன்சர் பத்தியோ சர்விக்ஸ் கேன்சர் பத்தியோ இருக்கிற லெவலுக்கு இன்னும் லங் கேன்சர் பத்தி நமக்கு அவேர்னஸ் வளர வேண்டிய நிலைமையில தான் இருக்கும் லங் கேன்சர் அஸ் அ ப்ராப்ளம் என்டையர் வேர்ல்டுல பார்க்கும்பொழுது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் டூ கேன்சர்ஸ் அண்ட் இந்தியாவில் பார்க்கும்பொழுது நம்ம ட்ரேங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டுன்னு எது மோஸ்ட் காமனா இந்தியாவில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா த இட் இஸ் ட்ராங்கிங் நம்பர் ஃபோர்த் இதே நம்ம மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் டிவைட் பண்ணுவோம் ஆண்கள் பெண்கள்ல தனியா பிரிச்சு பார்க்கும் பொழுது ஆண்கள்ல இரண்டாவது இடத்தையும் பெண்கள்ல டாப் ஃபைவ் கேன்சர்ஸ் லங் கேன்சர் இல்ல இட் இஸ் ஆப்டர் த பிப்த் கேன்சர் பட் தென் பிகாஸ் பிரெஸ்ட் சர்விக்ஸ் அந்த மாதிரி கேன்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபீமேல்ஸ்ல வந்து டாப் ஃபைவ் கேன்சர்ஸ் அளவு இட்ஸ் டேக்கிங் தட் பிளேஸ் ஒரு ரஃப் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் நான் சொல்லணும்னா திஸ் இஸ் அன் ஐசிஎம்ஆர் ஸ்டடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துல அதாவது இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் லங் கேன்சர் நம்பர்ஸ் நமக்கு ஏழு மடங்கு அதிகமாக கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டுன்னு அவங்க ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த லங் கேன்சர் நம்பர்ஸ் என்ன பாக்குறோம் ரஃபா நம்ம கண்ட்ரியில ஒரு நம்ம கண்ட்ரியில ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் கேசஸ் டயக்னோஸ் ஆகுது ஐம் நாட் லங் கேன்சர் மட்டும் இல்ல எல்லா கேன்சர் புட் டுகெதர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் கேசஸ் டயக்னோஸ் ஆகுது அதுல ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் நைன்டி தௌசண்ட் கேசஸ் வந்து லங் கேன்சர்ஸா இருக்கும் இதுல எத்தனை ஆண்கள் பெண்கள் பார்த்தோம்னா க்ளோஸ் டு ஐம்பதாயிரத்திலிருந்து அறுபதாயிரம் வரைக்கும் ஆண்களாகவும் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் பெண்களாகவும் இருக்காங்க ஆனா இந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் வருது நுரையீரல் புற்றுநோய் வருவதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன டாக்டர் நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு காரணங்கள் நான் டாப் த்ரீன்னு வைக்கணும்னா டாப் த்ரீயுமே ஐ வில் டெல் இட் ஆஸ் ஓன்லி ஸ்மோக்கிங் டொபாக்கோ அண்ட் ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய லங் கேன்சர் தான் நம்ம ஊர்ல நிறையவே நம்ம பாக்குறோம் க்ளோஸ் டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த லங் கேன்சர்ஸ் வந்து இது ரிலேட்டடா தான் இருக்கு ஸ்மோக்கிங் நம்ம ஊர்ல கொஞ்சம் ஹையர் ரேட்ஸ்ல தான் வி ஆர் சீ வி ஆர் நான் ஹையர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸும் சரி ஹையர் யூசேஜுமே சரி ரெண்டுமே நம்ம கண்ட்ரில கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கு ஆண்கள்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி டு பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தம் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கும் பெண்கள்லயுமே இந்த ஹேபிட் ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் வருது ரஃப் நம்பர்ஸ் நான் கொடுக்கணும்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அந்த டைம்ல பார்க்கும் போது ஃபீமேல்ஸ்ல வந்து ஒன் பாயிண்ட் தான் ஸ்மோக்கிங் ப்ரிவலன்ஸ் இருந்தது அதுவே ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து நாலு பர்சன்ட் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து இட் இஸ் இன்க்ரீஸ் டு தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இன்க்ரீஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் இது எல்லாமுமே நம்ம லங் கேன்சர் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு டெஃபினட்டா ஒரு ரீசன் பட் இங்க நான் ஸ்மோக்கிங் பத்தி பேசும்பொழுது அது ஏன் வயவி சோ கன்சர்ன்ட் அபவுட் இட் தர் இஸ் சம்திங் கால் கார்சினோஜன்ஸ் அதாவது கார்சினோஜன்ஸ்ங்கிற டேர்ம் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த கெமிக்கல் டெஃபினட்டா வில் காஸ் கேன்சர் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ரிசர்ச்ல எஸ்டாப்லிஷ் பட்ட பண்ணப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம கார்சனோஜன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸ்மோக்கிங்ல தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் தேர் பட் அந்த அதுல ஒரு நோன் செவன்டி டு எயிட்டி கெமிக்கல்ஸ் ஆர் நோன் டு காஸ் கேன்சர் அப்ப தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன்ல தான் நிறைய கேம்பெயின்ஸ் ஆர் ஆன் அதை பத்தி ஸ்மோக்கிங் ஹவு இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த்ங்கிற பத்தி ஒரு அவேர்னஸுமே நிறைய கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்துமே தி ஆர் ட்ரைங் டு டூ And second cause, if I, smoking, say, the top three causes are smoking. So what will be the next cause? Of, you know? The pollution. In our world, the mass is definitely in the last couple of years increase. Be it diesel particles or any small particles. What we say is particulate matter 2.5. The size is less than 2.5 microns. In that way, the small particles are small. நம்ம லங்க ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியும் லங்ல இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனாலுமே நமக்கு கொஞ்சம் லங் கேன்சர் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிலேட்டட் அதுவுமே கெமிக்கல் எக்ஸ்போஜர் ரிலேட்டட் தான் சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிலேட்டடா பிகாஸ் ஆஃப் த கெமிக்கல் எக்ஸ்போஜர் லங்
வேற எங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதோ அது பொறுத்த பொறுத்து கூட நமக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம் லைக் சில பேருக்கு மூச்சு வாங்குற கஷ்டம் இருக்கலாம் செஸ்ட் பெயின் இருக்கலாம் அண்ட் இல்ல போனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருந்தா பேக் பெயின் ஃபீவர் தலைவலி அந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸும் நம்ம லங் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம் நுரையீரல் புற்றுநோய் பொறுத்த அளவுல ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னும் போது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் லங் கேன்சர்ல வந்து நமக்கு நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூங்கிறது வந்து நம்ம ஏர்லின்னு சொல்லுவோம் லிமிட்டட் டு த லங் மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஸ்டேஜ் த்ரீங்கிறது வந்து நம்ம நெறிக்கட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கழுத்துல எல்லாம் நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் ஆனா கூட நிறைய நெறிக்கட்டி பத்தி பேசுவோம் அது அதே மாதிரி நெறிக்கட்டிகள் நமக்கு இன்சைட் த செஸ்டுமே இருக்கு ஸோ லங் கேன்சர் லங்கை விட்டு நமக்கு அந்த நெறிக்கட்டி கிட்ட பரவும் போது அது ஸ்டேஜ் த்ரீ ஆகும் லங்கை விட்டு வேற ஆர்கன் ஒரு லிவருக்கோ இல்ல போனுக்கோ பிரெயினுக்கோ ஸ்ப்ரெட் ஆகும் போது அது ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஆகும் நம்ம லேபிள் செய்வோம் நம்ம ஊர்ல பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஸ்டேஜ்ல பிரசன்ட் ஆறீங்கன்னு யாராங்கன்னு பார்த்தோம்னா க்ளோஸ் டு சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தம் வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல தான் பிரசன்ட் ஆறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தம் கம் ஓன்லி இன் ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல லங் கேன்சரோட அசைட்டோ சிம்டம்ஸும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அவேர்னஸும் கம்மியா இருக்கிறதுனால அது ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல டயக்னோஸ் ஆக மாட்டேங்குது பிரசன்டேஷனுமே கொஞ்சம் லேட் ஸ்டேஜ்ல தான் வராங்க லங் கேன்சர் பொறுத்த அளவுல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு டாக்டர் லங் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதை ப்ராடா டிவைட் பண்ணிப்போம் வில் கால் இட் அஸ் ஸ்மால் செல் லங் கேன்சர் அண்ட் நான் ஸ்மால் செல் லங் கேன்சர் நான் ஸ்மால் செல் லங் கேன்சரை இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம டிவைட் பண்ணி அந்த செல்லோட நேச்சரை பொறுத்து அது ஐதர் ஸ்குவாமஸ் செல் இல்லாட்டி அடினோ கார்சனமான்னு சொல்லுவோம் இது ஒன்று ஒன்றுத்துக்குமே தனித்தனியான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ் வந்து ஸ்குவாமஸ் ஆகவோ இல்லை ஸ்மால் செல் ஆகவோ இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாகவும் நான் ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டடாக வர கேன்சர்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு அடினோ கார்சனமா நிறைய வரத்துக்கு வாய்ப்புகளாகவும் இருக்கு ஸோ நான் ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸ் பத்தியும் நான் இங்க பேசிதான் ஆகணும் எல்லா ஸ்மோ எல்லா லங் கேன்சர்ஸுமே ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டடாக கேட்டோம்னா இல்லை நான் செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தம் தான் ஸ்மோக்கர்ஸா இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் பாக்கி நான் ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டட் லங் கேன்சர்ஸுமே நம்ம ஊர்ல நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது எதனால வருது அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக்கான மரபணு மாறுதல்களால் அதாவது இஜிஎஃப்ஆர் ஆல் கிராஸ் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் ஜீன்ஸ் இருக்கு இது நான் வந்து ஹெரிடிட்ரி அதாவது வம்சா வழியா வரக்கூடிய வியாதிகள் பத்தி நான் பேசல இனி ஏதாவது ஒரு செல் எனி செல் மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அதுல ஒரு ரேப்பிட் டிவிஷன்னால டெஃபினட்டா ஒரு எரர் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த எரர்ஸ் வரும் பொழுது அதை கரெக்ட் ஆகாம அப்படியே அந்த செல் கண்டினியூ ஆகும் பொழுது மியூட்டேஷன்ஸா அக்கம்யூலேட் ஆகி அது கேன்சரா மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த மாதிரி லங் கேன்சர்ல நிறையவே ஜீன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க நிறைய மரபணுக்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் நம்ம பார்த்தோம்னா இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் வசதிகள் கிடையாது அதை ட்ரீட் பண்றதுக்கும் நம்ம கிட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது பட் இப்போ அந்த டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸுமே லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ்ல ரொம்ப நல்லாவே டெவலப் ஆயிருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுமே நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு அது அது அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட பெனிஃபிட்டும் நம்மளால பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட பார்க்க முடியுது நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கான டயக்னோசிஸ் என்னென்ன இருக்கு டாக்டர் நம்ம ஒரு நுரையீரல் புற்றுநோய் ஒருத்தருக்கு நம்ம சந்தேகப்படுறோம் இல்லை டவுட் படுறோம் அப்படின்னா மினிமலா ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு எக்ஸ்ரேவோ இல்லை ஒரு சிடியோ கேட்பாங்க அண்ட் அந்த சிடியில எக்ஸ்ரேல பார்க்கக்கூடிய கட்டி எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து அது கேன்சரா இல்லையாங்கிறது ஒரு அளவு வரைக்கும் நம்மளால சொல்ல முடியும் சரி ஜென்ரலா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல நாங்க பேஷண்ட்ஸ்ட பாக்கும்பொழுது எங்க கிட்ட கேட்கிற கேள்விகள் நீங்க நூறு சதவீதம் ஷுவரா டாக்டர் இது கேன்சர் தான் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி அந்த நூறு சதவீதம் ஷுவாரிட்டிங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு பயோப்சியில் தான் வரும் அதாவது அந்த பாக்குற கட்டியை வச்சு இது கேன்சர் மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம ஸ்கேன் டாக்டர் சொன்னாலுமே அதுல இருந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் எடுப்போம் ஒரு நீடில் உள்ள போட்டு அதுல இருந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் எடுத்து அது கேன்சர் தானா இல்ல வேற ஏதாவதாங்கிறத நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் பத்தாலஜி மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்க்கும்போது அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவாரிட்டிங்கிறது வரும் செகண்ட் கேட்கிற கேள்வி வந்து ஒன்ஸ் நாங்க அதை கேன்சர்னு சொல்லணும் உடனே அடுத்த கேட்கிற கேள்வி ஸ்டேஜ் என்ன டாக்டர் ஸ்டேஜுங்கிறது வந்து அந்த ஸ்டேஜுங்கிற அவேர்னஸ் வந்து எல்லா பேஷண்ட்ஸ் கிட்டுமே இருக்கு அது கேன்சர்னா ஒரு ஸ்டேஜ்னு ஒண்ணு இருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்குங்கிற அவேர்னஸ்
பட் எல்லா கேன்சர்ஸுக்குமே ஒரு ஸ்கிரீன் பண்ணி சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா நல்லதுதானேன்ற ஒரு கேள்வி உண்டு பட் சில கேன்சர்ஸுக்கு தான் அது எஸ்டாபிஷ் ஆகப்பட்டிருக்கு அதுல லங் கேன்சரும் ஒண்ணு இப்ப ஸ்கிரீனிங்கிறது என்ன ஒரு சிம்டம் இல்லாத ஒருத்தர் ஆனா சந்தேகம் உள்ள ஒருத்தர் தான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கேன்சர் இருக்கா இல்லையா தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறாங்க அதோட இது ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் லங் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இது நம்ம எல்லாருக்கும் பண்றதை விட ஸ்பெசிபிக்கான ஹை ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் இருக்கு அதுல அதாவது ஹை ரிஸ்க் மோர் தென் பிப்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் குரூப் இல்ல ஸ்மோக்கிங் நிறைய யூஸ் பண்றவங்க அதுக்கு நம்ம வி ஹாவ் அ ஸ்பெசிபிக் கேல்குலேஷன் பேக் இயர்ஸ் சொல்லுவோம் இத்தனை பேக் இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கிறவங்க அண்ட் பிப்டி இயர்ஸ்க்கு மேல உள்ளவங்களை நம்ம ஒரு இயர்லி ஒரு லோ டோஸ் சிடி செஸ்ட் மூலமா நம்ம ஸ்கிரீன் பண்ணோம்னா அவங்கள அவங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு கேன்சர் வரக்கூடிய ரிஸ்கும் ஜாஸ்தி சோ அவங்கள ஸ்கிரீன் பண்ணும் பொழுது அந்த ஸ்கேன்சரை ஸ்டேஜ் ஒன்லயோ ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா கியூர் ரேட்ஸும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் அண்ட் இப்ப நம்ம ஸ்கிரீனிங் பத்தி எங்க பேசினாலுமே வந்து இன்னொரு மேஜர் டவுட் பேஷன்ஸ்க்கு இருக்கிறது என்னன்னா ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் எப்படி டாக்டர் சிடி எடுக்கணுங்கிறீங்களே இட்ஸ் இட் ஓகேவா அப்படின்னு கேட்பாங்க சிடி இந்த லங்கத்து நம்ம பண்ண போற சிடி ஸ்பெசிபிக்காக லோ டோஸ் சிடி தான் அதாவது நார்மல் சிடி கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஒன் பிப்த் டோஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் தான் வி ஆர் யூசிங் அண்ட் பெனிஃபிட் பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஆக்சுவலி குட் ஏன்னா ஒரு கேன்சர் நம்ம சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சு கியூர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன்ல வி ஆர் ஸ்டார்டிங் த ஸ்கிரீனிங் சோ அந்த ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் பத்தி பயப்பட தேவை கிடையாது அண்ட் ஹை ரிஸ்க் உள்ளவங்க நான் சொன்ன அந்த ஸ்மோக்கிங் நிறைய யூஸ் பண்றவங்க ஏஜ் அதிகமா உள்ளவங்க ஷுட் அப்ரோச் த டாக்டர் அண்ட் ஸ்டார்ட் தியர் ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கான சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு டாக்டர் சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன லங் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அது ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கும் ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூல தான் நம்ம மோஸ்ட்லி சர்ஜரிஸ் பத்தி பேசுவோம் அந்த கட்டியை மட்டும் இல்லாம அதை சுத்தி இருக்கிற நெறி கட்டியும் நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியுமா அதுக்கு நிறைய அப்ரோச்சஸ் இருக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஓப்பன் சர்ஜரியா பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இப்ப வந்து வீடியோ அசிஸ்டட் சர்ஜரிஸ் ரொபாட்டிக் சர்ஜரிஸ் எல்லாமே இட் இஸ் இம்ப்ரூவிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் பெட்டர் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் இது அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் வழங்கும் கடகம் புற்றுநோய் வெல்வம் நுரையீரலுக்கான அறுவை சிகிச்சைகள் பத்தி இப்ப நம்ம பேசணும் வேற மாற்று சிகிச்சை முறைகள் எல்லாம் இருக்கா டாக்டர் டெஃபினட்டா நான் சொன்ன மாதிரி அறுவை சிகிச்சைங்கிறது வந்து நம்ம ஏர்லி லங் கேன்சர்ஸ்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் அட்வான்ஸ் டிசீஸ் அதாவது நம்ம ஸ்டேஜ் போர் ஆல்ரெடி நம்ம லங்க விட்டு வெளியில ஸ்ப்ரெட் ஆன வியாதிகளுக்கு நிறையவே நவீன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு நம்ம ஜீன் பத்தி பேசணும் இல்லையா ஜீன் டெஸ்டிங் பத்தி பேசணும் இல்லையா நம்ம பயோப்சி பண்ணும் பொழுது அது என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சர் மட்டும் இல்லாம அதுல எந்த மரபணு சேஞ்ச் ஆயிருக்குங்கிறதுமே நம்ம நார்மலா இப்ப செக் பண்ற ஃபெசிலிட்டி ரெகுலராகவே நம்ம எல்லா பேஷண்ட்ஸ்லயுமே நம்ம பண்றோம் இந்த மரபணு மாறுதல் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு டார்கெட்டட் தெரப்பி அதாவது டேப்லெட்ஸ் மூலமா அந்த கேன்சரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்குரிய வாய்ப்புகள் உண்டு இது இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட்டட் தெரப்பி கொடுக்க முடியாத பீப்புள்ல நம்ம கீமோ தெரப்பி பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இம்யூனோ தெரப்பி பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சோ நர்வை சிகிச்சை இல்லாம லங் கேன்சர்ல மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்பொழுது நம்ம டார்கெட்டட் தெரப்பி இம்யூனோ தெரப்பி கீமோ தெரப்பி அண்ட் சில சமயத்துல நம்ம ரேடியேஷன் பத்தியுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸ்மோக்கிங்னால தான் மேஜரா வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்களையா டாக்டர் ஸ்மோக்கிங் பண்ணாதவங்களுக்கும் இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படி வருது அப்படின்னா அதுக்கான காரணங்கள் என்ன ஸ்மோக்கிங் பண்ணாதவங்கள்ல இதுக்கு வரத்துக்கூடிய முக்கியமான காரணம் வந்து நம்ம பார்த்த மரபணு மாறுதல்கள் தான் அண்ட் அதுலயுமே ஒரு அளவு கொடுக்கணும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்கணும்னா எஸ்பெஷலி ஏஷியன் பாப்புலேஷன் பெண்கள் ஸ்மோ நான் ஸ்மோக்கர்ஸ் இவங்கள்ல ஒரு நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது சதவீதமான லங் கேன்சர்ஸ்ல இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெசிபிக் மரபண சேஞ்ச் நம்மளால பார்க்க முடியும் இஜிஎஃப்ஆர் சொல்லுவோம் அதை எஸ்பெஷலி அது நம்ம ஏசியன் கண்ட்ரிஸ் தான் ரொம்பவே காமன் இதே நம்ம அந்த வெஸ்ட்ல யூஎஸ்ல எல்லாம் நம்ம இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிப்டீன் பர்சன்ட் தான் இருக்கு வென் கம்பேர் டு ஃபார்ட்டி டு பிப்டி பர்சன்ட் இன் அஸ் சோ நான் ஸ்மோக்கர்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ் வரத்துக்கும் வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு அண்ட் அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி வியாதிய கொஞ்சம் கிரானிக் டிசீஸா மாத்துறதுக்குமே நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த
ஸ்மோக்கிங் இஸ் நாட் குட் மக்களுக்கு வந்து பொதுவா இந்த ஒரு கன்செப்ஷன் இருக்கு இல்லையா டாக்டர் மஸ்கிட்டோ ரிப்பலன்ஸ் இல்லைன்னா வந்து கொசுவர்த்திகள் அப்புறம் வந்து மஸ்கிட்டோ கோயில்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால அதோடைய வாசனைகள் வந்து நம்ம முகர்றதுனால கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்களே இதெல்லாம் உண்மையா டாக்டர் இது கேன்சர் காஸ் பண்ணும் சொல்றதுக்கோ இதை பண்ணாதுன்னு சொல்றதுக்கோ நம்ம கிட்ட ஸ்ட்ராங்கா டேட்டாவோ இல்ல எவிடன்ஸோ எதுவும் கிடையாது பட் நான் சொன்ன மாதிரி மஸ்கிட்டோ காயில்ஸ் இப்ப இப்ப யூஸ் நல்லாவே கம்மி ஆயிருக்கு நம்ம ஊர்ல மஸ்கிட்டோ காயில்ஸ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த ஏரியால இருக்கிற பொல்யூஷன் டெஃபினெட்லி அதிகமாக போகுது பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் அதிகமாக போகுது ஸோ அதனால நம்ம அதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்றதை நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் பர்ஃபியூம்ஸ்னாலேயோ இல்ல நம்ம ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் பை மிஸ்டேக் லங்குல போறதுனாலயோ கேன்சர் வரும் யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப இந்த நுரையீடல் புற்றுநோயில மரபணு சோதனைன்றது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் டாக்டர் மரபணு சோதனை வந்து இப்ப மேண்டேட்ரியாவே நம்ம எல்லா லங் கேன்சர்ஸ்லுமே பண்றோம் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏசியன் பாப்புலேஷன்ல வந்து ஐம்பது சதவீதமான நான் ஸ்மோக்கிங் உமனுக்கு இந்த லங் கேன்சர் வரத்துக்குரிய காரணமே அந்த மரபணு சேஞ்சஸ் தான் அண்ட் எல்லாருக்குமே நம்ம கீமோ பத்தி பேசும்போது காமனா இருக்கிற ஒரு பயம் வந்து எவ்வளவு டாலரேட் பண்ணுவோம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் இல்ல அவங்க ஃபேமிலி யாராவது பாத்துருப்பாங்க பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கும் சோ ஒரு ஃபியர் எப்பவுமே கீமோ தெரப்பி பத்தி பேஷண்ட்ஸ்ட நிறையவே பாத்திருக்கோம் இந்த மரபணு மாறுதல்கள் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து டேப்லெட் மூலமா கொடுக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரதுனால கன்வீனியன்டாவும் இருக்கும் கன்வீனியன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல டெபினெட்லி அவங்களுக்கு சர்வைவல் அவுட்கமும் பெட்டர் ஆகவே இருக்கு இந்த நுரையீரல் புற்றுநோய் வந்து வராம இருக்கிறதுக்கு தடுப்பு வழிகள் ஏதாவது இருக்கா டாக்டர் நுரையீரல் புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம காசஸ் பத்தி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பிரிடாமினாவே நமக்கு ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டட் ஆகவும் பொல்யூஷன் ரிலேட்டட் ஆகவும் வரக்கூடிய ஒரு புற்றுநோயா தான் நமக்கு லங் கேன்சர் இருக்கு ஜெனடிக் சேஞ்சஸ்னால வரக்கூடிய புற்றுநோய்களுக்கு வந்து தடுப்பு முறைங்கிறது சொல்லுவது கடினம் ஆனா ஸ்மோக்கிங்க டெஃபினட்டா நம்ம குவிட் பண்றதுக்கு அட்டம்ட் எடுக்கணும் அண்ட் ஆக்சுவலி நம்ம கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்துமே சரி நிறைய ஸ்மோக்கிங்க்கு ரிலேட்டடா அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்றாங்க லைக் ஸ்கூல்ஸ் பக்கத்துல யூ ஆர் நாட் அலவுட் டு செல் டொபாக்கோ அண்ட் த கோட்டா ஆக்ட் தட் கேம் அண்ட் எல்லா பேக்கெட் ஆஃப் சிகரெட்ஸ்லயுமே வந்து ஒரு பேட் இமேஜ் ஆஃப் லங்கோல் ஒரு ஒரு ஓவர் அலர்ஸ்ரோ டெஃபினட்டா எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் அது வந்து ஆல்ரெடி தேர் ஹிண்டிங் ஆன் த பேட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் ஸோ ஸ்மோக்கிங் குவிட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கணும் அண்ட் அதை குவிட் பண்றதுக்கு நிறைய ஹெல்ப்புமே அவைலபிளா இருக்கு பீப்புள் ஹேவ் டு ரீச் அவுட் டு கெட் தட் ஹெல்ப் ஸோ தட் அவங்க ஸ்மோக்கிங் குவிட் பண்ணாங்கன்னா தட் வில் பி த பெஸ்ட் திங் இன்னொரு கேள்வி எங்களுக்கு நிறைய கிளினிக்ல வருது என்னன்னா டாக்டர் நான் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி தான் நான் ஸ்மோக் பண்ணேன் நான் இப்ப எதுவுமே ஸ்மோக் பண்ணல நான் குவிட் பண்ணிட்டேன் அப்புறமா எனக்கு ஏன் லங் கேன்சர் வருது அப்படின்னா ஸ்மோக்கிங் நம்ம குவிட் பண்ணாலுமே ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேல வேணா அந்த ரிஸ்க் கம்மி ஆகும் ஆனா ஸ்மோக்கிங்கே பண்ணாதவங்களோட அந்த ரிஸ்க் எப்பவுமே ஈக்குவல் ஆகாது அந்த அளவுக்கு லோவா அது வரவே வராது ஸ்மோக்கிங் பண்ணவங்களுக்கும் ஒரு ரிஸ்க் இருக்கும் டெஃபினெட்லி ஹையர் தேன் தோஸ் நெவர் ஸ்மோக் அதனாலதான் டோன்ட் ஸ்டார்ட் த ஹேபிட் ஆரம்பத்துமே வேண்டாம் அதை வந்து அப்படியே ஆரம்பம் இருந்தாலுமே அதை குவிட் பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் செகண்ட் வந்து நம்ம ஏர் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் பத்தி நம்ம கண்ட்ரிலயும் சரி உலக அளவிலுமே சரி நிறையவே அவேர்னஸ் வந்திருக்கு ஆக்சுவலி டபிள்யூஹெச்ஓல வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுல தான் நம்ம ஏர்ல சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம கண்ட்ரில அது கொஞ்சம் ஹையா தான் இருக்கு பட் அந்த பொல்யூஷனையுமே அட்ரஸ் பண்றதுக்கு நிறைய கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஃபார்வ் முன் முன் வந்திருக்காங்க அண்ட் அதை அட்ரஸ் பண்ணவும் நமக்கு இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டருமே கம்மியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அண்ட் இன் ஜென்ரல் நம்ம வீட்லயுமே டு பி கிளீன் அண்ட் வெண்டிலேட்டடா வச்சுக்கிறதுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் நம்ம மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செல்ஃப் மெடிகேஷன் அதுக்கப்புறமா கூகுள் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு சில பொருட்கள் சாப்பிட்டா கேன்சர் வர்றத தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த உணவு பழகத்தையும் அவங்க வந்து மேற்கொள்வாங்க இல்லையா அது மட்டும் இல்லாம சில சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த கிளென்சிங் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்ப போய்கிட்டு இருக்கு இது கூகுள் மூலியமா எல்லாரும் தேடி அவங்களாவே மெடிகேட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த டாக்டர் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க டாக்டர் டெக்னாலஜி ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கூகுள் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்
நுரையீரல் புற்றுநோய் நோயாளிகளுக்கு அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர்ல எந்த அளவுக்கு அதிநவீன சிகிச்சை முறைகள் எல்லாம் இருக்கு டாக்டர் சோ அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர்ல நம்ம லேட்டஸ்டா இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ல எதுவா இருந்தாலும் டார்கெட் தெரப்பியா இருக்கட்டும் இல்ல இம்யூனோ தெரப்பியா இருக்கட்டும் இல்ல கீமோ தெரப்பியா இருக்கட்டும் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் நம்ம ஜீன் டெஸ்டிங் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸான டெக்னாலஜியை தான் நாங்க யூஸ் பண்றோம் அண்ட் பீப்புளுமே அப்ரோச் பண்ணும் போதும் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் அதாவது நம்ம கேன்சர்னு சொன்னாலே இதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பயம் வந்துடும் எதை பத்தி பயம்னு பார்த்தோம்னா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பத்தி தான் நமக்கு பயம் இருக்கும் ஒரு டென் இயர்ஸ் பிப்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் கஷ்டமா தான் இருந்தது வியாதியும் கஷ்டமான வியாதி ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது இந்த சென்ஸ் வாமிட்டிங் நிறைய இருக்கும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய வரும்னு ஒரு பயம் இருக்கும் பட் இப்போ அந்த சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன்ஸ் அதாவது வாமிட்டிங் கூறிய மெடிசன்ஸோ இல்ல டயர்ட்னஸ் கூறிய மெடிசன்ஸோ அதுவுமே இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால நம்மளால பேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாவே அவங்களை இந்த வி ஆர் ஏபிள் டு டேக் தம் த்ரூ திஸ் ஜேர்னி அப்போ போட்டான் கேன்சர் சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டியூமர் போர்டு பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் டாக்டர் டியூமர் போர்டுங்கிறது எல்லா கேன்சர் சென்டர்லயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி டியூமர் போர்ட்ல ஒரு பேஷண்டோட டீடைல்ஸ் எடுத்து நம்ம எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டியுமே இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ரேடியேஷன் டீம் டாக்டர் சர்ஜிக்கல் டாக்டர்ஸ் பெத்தாலஜிஸ்ட் ரேடியாலஜிஸ்ட் எல்லாருமே நம்ம ஒன்னு சேர்ந்து உட்காந்து அந்த பேஷண்ட பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது அவங்க அவங்க துறையில இருக்கக்கூடிய நவீன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸும் நவீன கண்டுபிடிப்புகளையும் அங்க டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அண்ட் அது மூலமா பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம பெட்டரா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய வசதிகளும் வரும் புற்றுநோய் பத்தி மக்களுக்கான ஒரு அறிவுரை அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க டாக்டர் புற்றுநோய் பத்தி அதாவது கேன்சர் பத்தி நான் சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு கேன்சர் டயக்னோஸ் ஆனாலோ இல்ல டவுட் இருந்தாலோ இப்ப ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் நிறைய ஃபெசிலிட்டி வந்திருக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நிறைய ஃபெசிலிட்டி வந்திருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த பயத்தை நம்ம தள்ளி வச்சோம்னா தான் நம்மளால அந்த டிசீஸையும் அட்ரெஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்துக்க முடியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஸ்மோக்கிங் வந்து லங் கேன்சருக்கு மட்டும் சம்பந்தப்பட்டமான ஒரு ஈட்டியாலஜி கிடையாது நம்ம ஊர்ல நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பத்தி பேசும் பொழுது ஆண்கள்ல இரண்டாவது இடத்துல லங் கேன்சர் இருக்கணும் முதல் இடத்துல தொண்டை பகுதி சம்பந்தப்பட்டமான கேன்சர்ஸ் இருக்கணும் சொன்னேன் இதுக்குமே நமக்கு ஸ்மோக்கிங் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் அண்ட் ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோ இந்த ஜர்தா கைனி அதுவுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான காஸ் இது மட்டும் இல்லாம ஃபுட் பைப் ஸ்டமக் பிளாடர் இந்த மாதிரி நிறைய கேன்சர்ஸுக்கும் ஸ்மோக்கிங்கும் ஸ்மோக்கிங்ல உள்ள கெமிக்கல்ஸ்க்கும் ரிஸ்க் சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்றது நல்லது அண்ட் அதுக்கு ஹெல்ப் கேட்கறதும் நல்லது நிறைய செசேஷனுக்கு ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் வந்திருக்கு நிறைய பேர் வராங்க கேட்டும் வராங்க தேர் அப்ரோச்சிங் அஸ் பட் டெஃபினெட்லி அதோட அவேர்னஸ் இன்னுமே இன்க்ரீஸ் ஆகணுங்கிறது இஸ் மை ஒப்பீனியன் நுரையீரல் புற்றுநோய் பற்றின கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் தெல்ல தெளிவான பதில்கள் அழிது மிக்க நன்றி டாக்டர் நன்றி தேங்க்ஸ் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு புற்றுநோய் மருத்துவருடன் சந்திக்கலாம் இது அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் வழங்கும் கடகம் புற்றுநோய் வெல்வோம்